নমস্কার বন্ধুরা আমার নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি ক্যামেরাটা না ঘুরিয়ে নিতে চাইছিলাম কিন্তু এত সুন্দর রঙিন দেখে আর ঘোরাতে ইচ্ছা করলো না এই সুন্দর দৃশ্য থেকে আমার মুখ বেশি সুন্দর নয় সেই জন্যই আর কি সকালবেলাতে উঠে আজকে এত ঠান্ডা লাগছিল যে আমার মাথা যন্ত্রণা করছিল তখন এখন তো অনেক কমে গেল ঠান্ডাটা তখন সকালবেলাতে মানে ওই সাড়ে আটটার মতো তখন যা হাওয়া উড়ে বাপরে বাপ আরও একটা হচ্ছে আমাদের এই কেটে দেওয়া কামিনী ফুলের গাছেও ফুল এসেছে এই অল্প অল্প হয়েছে কিন্তু এসেছে একজন ভদ্রলোক এসে এরকম ভাবে সকালবেলায় এসে কেটে দিয়ে চলে গেছিলেন মানে আধে ক্ষেত্রে কেটেছিলেন আমার শ্বশুর মশা আরেকটু ভালো করে কাটতে বলেছিলেন কিন্তু আসলে তার তারপরে তাকে আর পাওয়া যায়নি তিনি আর আসেনি তিনি কিন্তু এই যে কাটার জন্য যে পেমেন্ট নেওয়া সেটাও এখনো নেননি কবে যেদিনকে আসবেন সেদিন আমার শ্বশুর মশা আরেকটু ভালো করে কাটিয়ে দেবে আর মানে গাছ মারবেন না ডাল ছাটিয়ে দেবেন কালকে একটা জিনিস হয়েছে কালকে রাত্রেবেলায় আমার ঘুম আসছিল না বারবার এপাশ ওপাস করলে পাশে যে শুয়ে আছে বোম বাদা শুয়েছিল ওর একটু অসুবিধা হয় না তাই জন্য উঠে ভাবলাম যে না ঠিক আছে হাঁটতে শুরু করি তা হাঁটলাম হাতে স্মার্টফোনটা নিয়ে সরি কী বলে স্মার্ট ওয়াচটা হাতে পড়ে হাঁটতে শুরু করলাম ওর থেকে এই জায়গাটা এসে না কীরকম একটা যেন আওয়াজ পাচ্ছি হ্যাঁ কেমন একটা যেন মানে যেরকম মাতাল এটা করে থাকে আর কি এই তো এই পাড়াতে তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার রাত বিড়েতে আমি বাবার এত শীতের রাত্রে আজকে টেটেও মাতাল কালকে তো যখন আপনাদের দেখাচ্ছিলাম তখন দেখলাম না পুরো রাস্তা খালি তারপর কি একটু কৌতূহল হলো বারান্দায় এলাম তারপরে এসে দেখছি মানে কীরকম মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে না তারা তারা হাঁটছে হচ্ছে এফ সিআই গোডাউনের ওই সামনের যে ছাতালটা দিয়ে তারা মানে দুজন এবং ওই জায়গাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা টলছে তা আমি ভাবছি যে ভগবান যে মানে চোর লোক এমন করে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও চড়ার ব্যবস্থা আছে এবং ওরা একেবারে হাতে তালুর মতো জায়গাটাতে চেনা কিন্তু মানে এই জায়গাটাতে নেশার যে প্রবণতা সেটা এত বেশি বেড়ে গেছে কিছুদিনের মধ্যে দেখছি মানে শেষ চার পাঁচ মাসের মধ্যে যেটা পহতব্য নয় সামনে যে জায়গাটা এইখান দিয়ে তারা সব হাঁটছে মানে মদ খেয়ে চুর হয়ে এবং এই যে এই জায়গাটা দেখুন এখানটা সে টপ কাছে টপকে গিয়ে একজন পড়ে গেল আর একজন আবার মানে অন্য একটা ভাষা সম্ভবত সেটা বিহারি ভাষা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ভালো বোঝাও যাচ্ছিল না সে বোধ হয় মানে ওই রকমই একটা ভাবি ভঙ্গিতে যে পড়ে যাবি সাবধান টাইপের ব্যাপার সে নিজেও টলছে হ্যাঁ এরকম করতে 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 ওই অবধি গেল হ্যাঁ ওই অব্দি গেল আবার এরকম করে ফিরে 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 আবার ওই দিকটায় গেল গিয়ে কোথা দিয়ে একটা চলে গেল কীমতো ভয় করছিল এই জন্য যে পড়ে গিয়ে একটা অঘটন না ঘটে সেটা হয়তো বাবাকে দেখতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিন্তু চেঁচামেচি করব সেটা আর করেই বা কী লাভ আশপাশে তো কেউ নেই কি মানুষ রয়েছে না আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না এখান থেকে বেরিয়ে ওই এফ সি আই গোডাউনের মধ্যে গিয়ে দুই মাতালকে তো রেস্কিউ করা আমার পক্ষে সম্ভব না কিন্তু যাই হোক কালকে দেখলাম একটা এটা আমার এই সতেরো বছরের জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা অনেক মাতাল এই রাস্তার সামনে দিয়ে পড়ে থাকে উঠে থাকে যাতায়াত করে দেখেছি কিন্তু এরকমভাবে সার্কাস করতে এর আগে কখনো কাউকে দেখি খাইছো মোরব্বা মোরব্বা খাইছে বলো তো চাল কুমড়া দিয়ে বানানো হ্যাঁ সবসময় না 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 তুমি পারো বানাইতে না পরে খুলে দেখি কোন ঠিক আছে মনে ছিল না না তারা গরম ছিল তাহলে গরম না মানে তখন গরম কাল ছিল এই পূজা সময় দিছিল রানী কি করবে তারা দিছে আমাদের ভাত আর এটা এখানকার ভাত আমাদের আজকে এরকম সাতটি কাহার কারণ নিতে হচ্ছে রান্না বান্না মশলা লাগে টাইম লাগে 
তারপরে ওরা হরি করা যাবে না আসতে ধীরে বানাইতে থাকো ঠিক ঠিক আর আমাদের এগুলো ধৈর্য করায় না আমরা করবো হুর পার হুর পার হুর পার আজকে আমার কাকা শ্বশুরের বাড়িতে কালী পুজো বিয়ের আগে একটা কালী পুজো কাকিমা রেখেছেন পাপার নামে আটটা থেকে পুরোহিত কোষাই আসবে সারা রাত ব্যাপী পুজো হবে আমাকে তো যেতে বলেছে সারা রাত হয়তো থাকতে পারবো না কিন্তু যাব আজকে যা আবহাওয়া এখন না মেশিনে ছাড়া কাপড় হাতে কাছলে কোনোভাবেই শুকোচ্ছে না তো এই যেমন এখন শুকিয়ে গেছে এখনই যদি তুলে না নিই তাহলে একটু বাদে ওই হিম পরে ঠান্ডা হয়ে যাবে ওই ঘরটা একদম নরক হয়ে রয়েছে নরক আমাদের খাওয়া দাওয়া সব হয়ে গেছে তো যাই হোক এগুলো এখন তুলে নিই এই যেমন এটা এখনও শুকায় এই পাতলা নাই কি সেটাও শুকাচ্ছে না রোদ দূর নেই না আর আমার এই ঘরের মধ্যে জামা কাপড় মেলা ভীষণ বাজে লাগে কিন্তু আজকে ওটাকে ঘরে নিয়ে এসেই মেলতে হবে কারণ বারান্দাতে থাকলেও শুকোবে না শুকোবে না মানে হিম পরে ঠান্ডা হয়ে থাকবে শুকনো জিনিসও ভেজা মনে হবে নিয়ে যাই ওই জন্যই এলাম ছাড়েতে আর আমাদের ট্রাম্পেট বাইনে ফুল এসেছে দাঁড়ানো ওটা একবার না দেখালে ঠিক হচ্ছে না এই দিক থেকে আসছে হচ্ছে গানের আওয়াজ যার ফলে আমি ভেবেছিলাম এটা রাধা গোবিন্দ মন্দিরের কীর্তন কিন্তু পরে বুঝলাম যে না কীর্তনটা হচ্ছে এইখানেই কিন্তু ওইখানে একটা এত বড় মাইক দিয়েছে যার ফলে মনে হচ্ছে ওখান থেকেই হচ্ছে আওয়াজটা এই যে আমাদের ট্রাম্পেট বাইন তবে এইটুকু ফুল কাম্য নয় ব্যাপারটাতে আর অনেক বেশি ফুল হতে পারত কিন্তু হয়নি এটাকে না যখন এই শীতটা যাবে একদম ধরে এই রকম বরাবর কেটে দিতে হবে একটা ডাল রেখে তার পরের বার দেখবেন একদম ঝাঁপিয়ে ফুল এসেছে শুধু এইটুকুকে কেন্দ্র করে এই যে এই পাইপটাতে কিছুটা হ্যাঁ এইখানে ব্যাস এতটা চলে গেছে আর কোথাও ফুল নেই ফুল যখন দিচ্ছে না তখন এখান থেকেও কেটে দিলেও হয় তবে এই জায়গাটাতে কুড়িয়ে এসেছে আলবনাদি বলছে সব জায়গাতেই আসবে এই যে এখানেও এসেছে হ্যাঁ কয়েকটা জায়গাতে কুড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি এই যে ঝেঁপে একটা আগুন ধরে যায় যে ফুলের অবস্থা উত্তরবঙ্গ সংবাদে যেটা হয় সেটাও হতে পারতো কিন্তু সেটা হলো না এবার আর আমার মা যখনই ফোন করে কীর্তনের আওয়াজ শুনে আমাকে বলে একদিন কীর্তনে যা গিয়ে একটু চাল ডাল দিয়ে একটু দক্ষিণা দিয়ে আমার আর হয় না দেখি এর মধ্যে একদিন যেতে হবে কোন দিন বা দেখবো চুপ করে শেষ হয়ে গেছে মা প্রত্যেক দিন বলছে যাক জামা কাপড়গুলো তুলে নি ভাল লাগে না এই শীতের মধ্যে বর্ষা শীত এই জিনিসগুলো ওই জামা কাপড় শুকানোর জন্যই ভাল লাগে না ঘরটা ধীরে 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 নরকে পরিণত হচ্ছে বিশেষ করে এই বিছানাটা আর এই যে এই জিনিসপত্রগুলো এখানে নিয়ে এসছি আজকে আমি একটু শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দুপুরবেলাতে যেটা আমি ঘুমোই না দুপুর তো নয় তখন তো বিকেল তো তারপরে সন্ধেবাতি আলপনা দিয়ে দিয়েছে কেউ আমাকে ডাকেনি একটা ফোন এসেছে মানে আমি যে ফোনে সবসময় ফোন আসে সেই ফোনে ফোন আসেনি সেই ফোনটা আমি সাইলেন্ট করে দিয়েছিলাম শোয়ার আগে আমি আর একটা ফোন আছে সেটা সাইলেন্ট করিনি কারণ ওই ফোনে ফোটা ফোন আসে না কিন্তু সেই ফোনেই আজকে একজন ফোন করেছিলেন আর কি মানে আমাদের পরিচিত একজন নাম্বারটা অল্পজনের কাছেই আছে তো সেই অল্প যারা খুব একটা ফোন করেন না আর কি কিন্তু আজকে একটি বিশেষ কারণে যাও ফোন করেছিলেন তারপরে এই ঘুমটা যাও ভেঙে গেল কীরকম একটা মাথাটা দপদপ দপদপ করছে সকালবেলাতে আমার একটু বলছিলাম না যে আমার সকালবেলাতে উঠে ঠান্ডা লেগে মাথাটা ব্যথা করছিল সে একটা তখনও একটু অস্বস্তি মতো হচ্ছিল তো যাই হোক তারপরে না মোবাইলটা দেখতে শুরু করলাম ঘুম যখন ভেঙেই গেছে এবং দেখতে দেখতে ওই সুচেতা শেঠ যেটা গোয়ার ঘটনা চার বছরের বাচ্চা সে কালকে থেকেই দেখাচ্ছে সাজেশানে আসছে আমি ওটাকে স্কল করে করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে আজকে আর স্কল করলাম না একটা ভিডিও দেখলাম এবং তার পর 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 অনেকগুলো ভিডিও এলো সেগুলো সমস্ত কিছু দেখলাম এবং ওই সম্পর্কিত মানে শুধু সেই নয় আরও ওই টাইপের কিছু ভিডিও কিছু জাতিস্বর মানুষের ভিডিও যারা কিনা তাদের খুনিকে ধরিয়ে দিয়েছেন এই টাইপের ভিডিও দেখতে দেখতে হঠাৎ করে আমি খেয়াল করলাম আমি দু ঘন্টা ধরে নেগেটিভ ভিডিও দেখে যাচ্ছে অসুবিধা হচ্ছিল মানসিকভাবে নিজের উপর ভীষণ বিরক্ত হলাম যে এটা আমি মোটেই ঠিক কাজ করছি না এইভাবে সময় নষ্ট করা উচিত নয় হ্যাঁ আমাকে আশপাশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে কিন্তু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মানে আমি এত দূর থেকে বসে আমি ওই ঘটনার কোনো সুরাহা করতে পারবো না কাজেই এত ডিটেলে একটা জিনিস বারবার চর্বিতে চর্ব না আমার দেখার কোনো প্রয়োজন নেই সব থেকে বড় কথা এই সমস্ত খবরগুলো না বারবার বারবার করে দেখলে না মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটে সেই জন্য আমি কালকে ঠিক করেছি আমার নিজের ভিডিও বাদ দিয়ে নিজের ভিডিও এডিট করে পাবলিশ করতে আমার যতটুকু নেটে থাকতে হবে ততটুকুই তাছাড়া কালকের দিনটাতে আমি সমস্ত মানে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত মাধ্যম থেকে একদম বিরতি নিলাম পুরো ঘেটে গেছি আজকে সত্যি 
তো সেটাকে আমার একটু মানে কি বলবো ধরে নিচ্ছে আমি আমার সেই জায়গাটাকে মেরামত করবার জন্যই একটা দিন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কালকে ছুটি নেব এরকমভাবে মোবাইল থেকে অ্যাকচুয়ালি যে ফোন করা ফোন ধরা ছাড়া মোবাইলটাকে ভিডিও আপলোড ছাড়া আর মাঝে মাঝে কমেন্ট চেক করা ছাড়া আর কোনো কাজেই ব্যবহার করবো না যাই হোক এখন কাকিমাদের বাড়িতে প্রতিমা চলে এসেছে যেতে হবে শ্বশুর মশাই প্রতিমা বলেছিলেন যাবেন তারপর এখন উনি যাবেন না আমার বাড়িতেও কেউ যাবে না শুধু আমি একাই যাচ্ছি আলপনা দিয়ে যাবে তারপর আলপনা দিয়ে কিছুক্ষণ থেকে আবার চলে আসবে এই তো আমি হয়তো কিছুক্ষণ থাকবো চলুন তাহলে যাওয়া যাক আমার খুব শ্বশুরের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে হেঁটে কয়েক সেকেন্ড কিন্তু এর আগে ব্লগ হয়নি কাকুর বাড়িতে যাওয়া হয়েছে কিন্তু ব্লগটা যে কোনো কারণে হোক করা হয়নি মানে কোনো কারণ ছাড়াই কিন্তু মানে জাস্ট এমনি হয়নি সব কিছুরই তো একটা সময় থাকে হয়তো বা পাপার বিয়ে উপলক্ষে মায়ের পুজো দেখিয়েই এই শুভ দিনেই আজকে আমার খুব শ্বশুরি বাড়িটাও আপনাদের সাথে একটু হলেও দেখানো সম্ভব হবে এই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম এবারে নব্বই ডিগ্রি করে যে রাস্তাটা ঘুরে গেল ওই রাস্তাটা নাম হচ্ছে সাগিনা মাহাতো রোড ওই রোড ধরে ঢুকে সামান্য একটু গেলেই বাঁ দিকে আমার খুরশ্বশুরের বাড়ি এখন যেটা পেরোচ্ছি ট্রান্সফর্মারটা পেরিয়ে এই যে ঘুরে গেলাম এবারে ডান হাতে আমাদের বাড়ির পাঁচিলটা এবং এই পাঁচিলের মধ্যে যে ঠ্যাশান দিয়ে স্তূপ করে জিনিসপত্র রেখে দিয়েছে এগুলো তো আমাদের পাঁচিলের ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু মানুষজনকে বললে এখানকার মানুষজন সেটা শোনেন না তো যাই হোক এখনও পর্যন্ত এই ডান দিকে রয়েছে আমাদের বাড়ির পাঁচিলটা এবং বাড়ি পাঁচিলটা শেষ হলো কি বাঁ দিকে এটা হচ্ছে কাকা শ্বশুরের বাড়ি তো ঢুকেই দেখছি রুবু দাঁড়িয়ে আছে রুবু হচ্ছে আমার খুব শ্বশুর মশাইয়ের বাড়ির অধিককার আমাদের ওই সম্পর্কিত আত্মীয় ও স্ত্রী ওর মেয়ে তারা সবাই পুজোয় চলে এসেছে রুবু এখনও কলিং বেল বাজাচ্ছে পেছনে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম তারপর যা হোক দরজা খুলে দেওয়ার পর এই যে নাচতে নাচতে যে ওপরে যাচ্ছে এ হচ্ছে রুবুর মেয়ে আর ইনি হচ্ছেন আমার খুব শাশুড়ি মা আর এই হচ্ছেন আমাদের জগৎ জননী মা পাপার বিয়ে উপলক্ষে পাপার নামে কাকিমা এনার কাছেই পুজো দিচ্ছেন কাকিমার ঠাকুর ঘরটা আগে দোতলায় ছিল এখন তিন তলায় চলে এসেছে এবং যার ফলে ছাদের স্পেসটা একটু কমে গেলেও এমনি নর্মাল দিনে কোনো অসুবিধে হয় না আজকে পুজোর জন্য হয়তো একটু কম মনে হচ্ছে জায়গাটা কিন্তু কাকিমা তিন তলায় ঠাকুর ঘরটা নিয়ে এসে খুব ভালো করেছেন খুব অর্গানাইজড একটা ঠাকুর ঘর হয়েছে আর এই যে একশো আটটা প্রদীপের যে বাতিটা এইটাই আমি কিছুদিন আগে কেনবার কথা বলছিলাম আমার শাশুড়িমার খুব ইচ্ছে ছিল হয়তো বা এর মধ্যেই আমিও এটা কিনবো তুমি যে খুব সুন্দর তুমি জানো আর কি কি জানো জামা কাপড় পর ঠিক ঠাক সব দেখা যাচ্ছে এ বাবা না না বাবা না তুমি একটু নকি শোনো বাচ্চা তুমি একটা লক্ষ্মী শোনা বাচ্চা 
ওর নাম ননি বাড়িতে গিয়ে বরকে মেয়েকে সব খেতে দিতে হবে কালকে আবার সকাল বেলায় আসবে জুতোটা ঠিক করে পড়া হলো না ঠিক আছে এই যেটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি এই যে একজনকে দেখলেন তো তার পা রীতিমতো টলছে যা আসার সময় যিনি আমাকে পাশ কাটালেন আসলে নেশাতুর মানুষেরা অনেকেই আছে শান্তিপ্রিয় আবার কিছু কিছু মানুষের হুঁশ থাকে না তো তখন না তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতাটা মারাত্মক বেড়ে যায় তাদের মধ্যে ওই ভেতরে যে জানোয়ারটি সেটা বেরিয়ে আসে সেটাই আসলে ভয়ের কিন্তু এই যাই ছেলেটিকে আমি চিনি তো বোধিসত্ত্ববাবু সেই জন্য মোটামুটি যে হাক দিলেই বেরোতে পারেন সেই অবস্থাতেই ছিলেন আমি দরজা খুলছির জন্যই তিনি চট করে সে এই লোহার গেটটা খুলে দিলেন তাই বললাম একটু গেলেই পারতে তো বলছে হ্যাঁ যাব কালকে যাব প্রসাদ খেতে আর টুপুরে শরীরটা কেন জানি না একটু গাটা গরম গরম ঠেকছে সেই জন্য টুপুর যায়নি দেখি কালকে যদি যেতে চায় তো ভালো কথা তো এখন এসে এই জায়গাটাকে একটুখানি ক্লিন করে নি ভালো লাগছে না বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে মানে ঘরটাতে ঢুকতেই হচ্ছে আর ঢুকে এটা দেখে মাথাটা যাচ্ছে গরম হয়ে শীতকালে না তিন দিনে জামা কাপড় একবারে জমবে তারপরে ওই একসাথে ভাঁজ করব এটা করা যাবে না মানে ওটা শীতকালে জামা কাপড় বেশি হবে এবং দুদিনের জামা কাপড় এই পাহাড় হয়ে যাবে তখন খুব বিরক্ত লাগবে যার ফলেতে একদম এটাই করে নি ইতিমধ্যে দুদিনের পাহাড় হয়েই গেছে সেটা চট করে সেরে নিয়ে তারপর দেখা যাক কি করা যায় এসেই আমি এদেরকে আগে খেতে দিয়ে দিয়েছি গোবিন্দভোগ চালের ভাত রান্না করেছিলাম মানে এসে বসিয়ে দিয়েছি তারপর তারা সব খেয়েছে খাওয়ার পর তারপরে এই জায়গাগুলো আমি করতে এসেছি ইতিমধ্যে কিন্তু আমার রান্নাঘরের সমস্ত কাজও হয়ে গেছে বলুন তো এটা কি এটা হচ্ছে জোয়ান ভেজানো জল জোয়ানটা ফোটানো হয়েছে তারপর সেই জল রাত্রি বেলাতে এইটাই আজকের দিনের আমার শেষ খাদ্য মানে পানীয় এই জায়গাটা খালি হয়ে গেছে কিরকম যেন একটা খালি খালি লাগছে কালকের থেকে আজকে কুয়াশা কম বা কুয়াশা নেই আজকে একদমই নেই এবং ঠান্ডাটাও তুলনামূলকভাবে অনেকটা কম কাকিমাদের বাড়িতে এখনও পুজো হচ্ছে আওয়াজ পেলাম তো যাই হোক কাজ কম আজকে মোটামুটি সবটুকুই গুটিয়ে নিয়েছি এখন এই পানীয়টা খাবো জামা কাপড়গুলো ছাড়বো এবং সব এইটুকুই কাজ ভালোই গেল দিনটা নিজে দু ঘন্টার সময় খুব খারাপভাবে নষ্ট করেছি সেটার জের মানে মানসিকভাবে সেই জেরটা আমার এখনও চলছে এবং ইউটিউব খুললে যেটা হচ্ছে যেহেতু দু ঘন্টা ধরে ওই জিনিসগুলো দেখেছি ইউটিউব সাজেশানে এখন আমাকে খুব আজে বাজে জিনিস পাঠিয়ে যাচ্ছে এখনও তো সেগুলোকে নট ইন্টারেস্টেড করতে 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 এখন আবার মোটামুটি ওই একদিন মতো লাগবে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ কালকে তো আমি যে ভিডিও করব সেগুলো সবটুকুই ডেটা অফ করে আর মানে আমি ব্লগ যেটা শ্যুট করব যেটা পরশু দিন আপনার সামনে আপনাদের সামনে আসবে সেটা কালকে আমি ডেটা অফ করে করব শুধুমাত্র ডেটা অন করব এবং ওয়াইফাই অন করব তখন যখন আমি ভিডিওটা পাবলিশ করব এবং কমেন্ট চেক করব যাই হোক যেটা আগেও বলেছি তো ঠিক আছে বন্ধুরা দেখা হচ্ছে কালকে একটা নতুন ব্লগে আমার এখন এমন টেনশন হচ্ছে না কোথায় কোথায় কিছু একটা দেখলেই মনে হয় মাকড় দেখছি না কি কিছু হলো কি না আর চোখে চশমা নিয়ে ঠিক বুঝতেও পারছি না তো ঠিক আছে দেখা হচ্ছে কালকে একটা নতুন ব্লগে যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে নোটিফিকেশান বেলটাকে অন করবেন যাতে ভিডিওতেই লেই নোটিফিকেশান চলে যায় আপনাদের কাছে দেখা হচ্ছে আগামীকাল ততক্ষণের জন্য